করি কারণ এই আমলের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন তার নবী বলেছেন তবে সবাই আমরা ওই আমলটা করি আল্লাহর কথা বললেন না নবীর কথা বললেন না আল্লাহর কথা না বলে নবীর কথা না বলে বড় হুজুরের বরাত দিয়ে কথা বললাম আমার বন্ধুরা এই বড় হুজুরের বরাত দিয়ে যদি আপনাদেরকে আমি আমল শিখাই আমি আগে বললাম কোরআন থেকে হাদিস থেকে কথা আর আমার পরবর্তী বক্তা বড় হুজুরের বরাত দিয়ে কথা বলল এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত যদি ওয়াজ চলে বাংলার জমিনে কোনোদিন আমাদের মধ্যে ঐক্য হবে না दूरतना जेमन बक्त বক্তব্য দিতে গিয়ে আপনাদের সামনে আমি দুরুদ ইব্রাহিম পড়লাম এবার দুরুদ ইব্রাহিম পড়ার পরে আপনাদেরকে বললাম প্রিয় ভাইরা আমার আল্লাহ নবী বলছেন বোখারের বর্ণনা ইজাজ সাল্লাই তুম আলাই যখন তোমরা আমার উপরে দুরুদ পড়বে তখন তোমরা দুরুদ ইব্রাহিম পড়ো আল্লাহর নবে দুরুদে ইব্রাহিম পড়লেন আমাদেরকে দুরুদে ইব্রাহিম করে শিক্ষা দিলেন যখন তোমরা আমার উপরে দুরুদ পড়বে তখন তোমরা এই দুরুদটা পড়বা আমি মঞ্চে বসে দুরুদে ইব্রাহিম পড়লাম আমার পরবর্তী বক্তা মঞ্চে এসে দুরুদে ইব্রাহিম পড়ল না অথবা আরো অন্যান্য যে দুরুদ গুলো রয়েছে সেই দুরুদ পড়ল না পরবর্তী বক্তা এসে আমি দুর্দ ইব্রাহিম বললাম কেন বোখারির বর্ণনা আসছে আল্লাহর নবী বলছেন যখন দুরুত পড়বা আমার উপর এই দুরুত পড়ো আমার পরবর্তী বক্তা এসে ওই দুরুতটা পড়ল এইবার আমি যদি আলোচককে জিজ্ঞেস করি যে ভাইজান আপনি যে দুরুতটা পড়লেন এই দুরুতটা কোরআন হাদিসের কোথায় আছে একটু দলিলটা দেখান তো দেখি নাই না এখন থেকে শুরু করে এখন থেকে শুরু করে যত হাদিসের কিতাব রয়েছে আল্লাহর দুনিয়ায় সকল হাদিসের কিতাব গুলো যদি গবেষণা করা হয় সই হাদিস তো দূরের কথা দুর্বল হাদিসের মধ্যে এই দূরত্ব আছে কিনা সন্দেহ আছে এবার আমি দুরুত পড়লাম দুরুদ ইব্রাহিম কেন আল্লাহ নবী বলছেন আর পরবর্তী বক্তা এসে দুরুত পড়লো সাইয়েদ না দুরুত এখন ওইটার তো দলিল নাই জনগণ চিন্তা করবে আগের বক্তা দুরুদ ইব্রাহিম পড়েছে এত ফলাবান মানুষ পরের বক্তা আমাদের পিসাব ওনার এক কোটি মরুদ এক কোটি মরিব উনি সাইয়েদ না দুরুত পড়ছেন জনগণ স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করবে হেত ফলাবান মানুষ বাদ দে অড্ডা পিসাবের দল স্বাভাবিকভাবেই তো আমি বাতিল এত বড় হুজুর উনি কি ভুলটা পড়ছেন নাকি দলিল সারাই আমল করছেন নাকি এত বড় হুজুর সমস্ত পরিচয় ভুলে যেতে চাই সমস্ত দ্বন্দ্ব ভুলে যেতে চাই কোন বেদাবেদ রাখতে চাই না আমরা আমাদের আহ্বান হল জুমার খুদ্বাইবের বৈঠকে আমাদের লেখনিতে আমাদের জিকিরের বৈঠকে আল্লাহর কথা ছাড়া নবীর কথা ছাড়া মানুষের কথা দিয়ে ধর্ম প্রচার করা যাবে না এটা আমাদের জোরালো দাবি ধর্ম প্রচার করতে হবে আল্লাহর কথা দিয়ে ধর্ম প্রচার করতে হবে নবীর কথা দিয়ে বড় হুজুরের কথা চলবে না ছোট হুজুরের কথা চলবে না বিশ্বের কথা চলবে না অমুকের কথা চলবে না ধর্মের পরিচয়ে ধর্ম প্রচারের নামে মানুষের কথা দিয়ে কোনো কথা প্রচার করা যাবে হ্যাঁ তার মানে 
আমরা বড় বড় হুজুরদেরকে অপমান করি না সম্মান করি শ্রদ্ধা করি ভালোবাসি বড় হুজুর যখন কথা বলবেন তখন বড় হুজুরকে বলতে হবে প্রিয় ভাইরা আমার আল্লাহ তালা বলেছেন প্রিয় ভাইরা ভাইরা আমার আল্লাহর নবী বলেছেন মা বোনেরা আমার আল্লাহ বলেছেন আল্লাহর নবী বলছেন বড় হুজুর কথা বললে আল্লাহ এবং তার নবীর বরাত দিয়ে কথা বলতে হবে উনি যত বড় হুজুর হোক না কেন আল্লাহর বরাত দিয়ে কথা বলতে হবে নবীর বরাত দিয়ে কথা বলতে হবে এই পৃথিবীতে আল্লাহর পরে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী আল্লাহর পরে সবচেয়ে বেশি যিনি জানেন তিনি হলেন বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সবচেয়ে বেশি জানেন নবীর নবুয়তের জিন্দিগিতে তেইশ বছরের জীবনে ইসলামী শরীয়ত হিসেবে নবী এত বড় জ্ঞানী এত বড় মালিম এত বড় শিক্ষক এত বড় মাহাদিস এত বড় মুফতি এত বেশি জানেন তারপরও নবী কোন দিন নবীর কথা দিয়ে ইসলাম প্রচার করেন কোন দিন নবীর কথা নবী চালান না ইসলাম হিসেবে যতক্ষণ পর্যন্ত জিবুল আমিন ওহি নিয়ে না আসতেন ততক্ষণ নবীর জবান দিয়ে ধর্ম প্রচার হতো না দলিল নিজের নফকে অনুসরণ করে প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করে আমার নবী কোনদিন কোন কথা বলেন নাই আমার নবীর দিন হিসেবে কোনদিন কোন কথা নবীর থেকে চালান নাই मानुषर कथा दिए दिन प्रचार कर অনুসরণ করে প্রবৃত্তি কে অনুসরণ করে নবী যদি নিজের থেকে দিন হিসেবে কোন কথা নবী যদি বলতেন আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন নবীর ডান হাতকে চেপে ধরতাম এবং কেন নবী নিজের থেকে বানিয়ে কথা বললেন আমি আল্লাহর কথা বাদ দিয়ে দিলেম এমন যদি কোনোদিন একটা ঘটনাও ঘটতো তাহলে আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন নবীর কণ্ঠনালীকে কেটে ফেলে দিতাম নবী কেন আমি আল্লাহর কথা বাদ দিয়ে নবীর কথা দিয়ে নবী কেন দিন প্রচার করেছে যদি এই রকমটা কোনোদিনও ঘটতো আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন নবীর ডান হাতকে চেপে ধরতাম এবং নবীর কণ্ঠনালী কেটে ফেলে তার মানে নবী নিজ থেকে কোনোদিন ধর্মের নামে কোনো কথা বলে নাই যা বলছেন সবটাই কার কথা চিল্লা এখন কার কথা আল্লাহ রাবুল আলমিনের কথা আর আজকের মানুষ আমরা এত বড় হুজুর হয়ে গেছি এত বড় মুফতি সাহেব হয়ে গেছি এত বড় আলেম হয়ে গেছি কথা বলার সময় চিন্তাই করি না খালি নবীর নামে চালাচ্ছি হাদিসে থাকলেও নবীর নামে না থাকলেও নবীর নামে অথচ নবী বলছেন जहां 
प्रचलित मानुष मन जायवित्र नफल सलाते नफले पढ़ते जोर कर इमाम भाई कथा इमाम भाई मन चले शीघ्र मंच जी शेष पर कथा मनोज खेल रखी पृथ्वी जो बड़ बड़ आलेम जो बड़ बड़ आल्ला वाला जो बड़ बड़ बुजुर्ग आने दिन जो बड़ बड़ आकाम जो बड़ पिसाब रही सम्मान करी भलोबासी मोहब्बत करी तब कथार नाम दिन होते माइक फेले दिल मंच सीढ़े फिलल लाभ दिए उठल छोट करा मोहब्बत करते आल्ला के पाइते आल्ला के पे जाना एक प्रश्न करी हमारे दिखे तक जी पिसाब आलेम बक्तव्य कारण आलेम सुरे कारण एसके ठेल है उन्नी यकम करते हैं वो आलेम वो पिसाब थे नबीर सुर कम छो ना बसि सुंदर कम ना बसि ज्ञान कम छो ना बसि नबी कथा बोलते हैं कारण 
বলেছেন নবীকে জাপ পায় দইরা নবীকে একেবারে কাপড়টা পর সিরে ভিড়ে ব্যান্ডেলে বাসের আগায় উঠে আমরা যা করতেছি একটা প্রমাণ দেখান তো সাহাবী کرام জীবনে করেন চলতেছে তো সমাজে কেউ তো কিছুই বলে না সমাজে তো চলতেছে কেউ তো কিছুই বলে না ও তো আল্লাহকে পাওয়ার জন্য করছে আল্লাহর mohabbate করছে সমাজে তো চলতেছে কেউ তো কিছুই বলে না কেউ তো কিছুই বলে না হাসান জামিল ভাইয়ের একটা বক্তব্য শুনলাম কওমি অঙ্গনের একজন ভালো আলেম খুব mohabbat করি হাসান জামিল ভাই শেখ হাসান জামিল ইউটিউবে দেখলাম ওই দিন বক্তব্য দিছেন এই লাফালাফি যে ইসলামে জায়েজ নাই এটা টোটালি হারাম ফতোয়া কিন্তু আমার না শেখ হাসান জামিল ভাই বর্তমান সময়ের একজন উদীয়মান আলোচক শেখ হাসান জামিল আমার প্রোফাইলে ভিডিওটা শেয়ার করা আছে এই লাফায়া পাশের আগায় উঠা বক্তার মাইক নিয়ে যাওয়া বক্তার এগে জাপায়া ধরা এই যে খ্রিস্টাবে নাই টোটাল হারাম টোটালটা কি আল্লাহ এই ফতোয়া আমার নয় হাসান জামিল ভাইয়ের পক্ষ থেকে আপনাদের সামনে বলে গেলাম এবার যদি আপনি মনে করেন কোরআন সুন্নাত দলিল দেন কোরআন সুন্নাত দলিল দেওয়া যাবে নবীর জীবনীতে সাহাবী کرامের জীবনীতে কোনোদিন এই রকম লাফায়া বাসার আগায় উঠা মানুষ জিকির করে নাই হ্যাঁ জিকির করতে হবে জিকির করতে হবে চেয়ারম্যান সাহেব আসছে কি আছে চেয়ারম্যান সাহেব আসছে এবার চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে গিয়া বললাম যে ওই চেয়ারম্যান সাহেব কইয়া দইরা জাপতায়া একবারে থেতায়া আসছে চেয়ারম্যান সাহেব আপনি খুব ভালো চেয়ারম্যান সাহেব আপনি খুব দানবী এবারে ধরে একবার এভাবে করে খুব খুশি বনি কেন চেয়ারম্যান সাহেবের প্রশংসা করতেছেন তো কি বল চেয়ারম্যান সাহেবের প্রশংসা চলতেছে তো চেয়ারম্যান সাহেবের প্রশংসা যদি এইভাবে লাফায়া করেন এটা যদি ওনার ভালো না লাগে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জিকির করবেন স্মরণ করবেন এখানে কি সৌন্দর্য আছে না এখানে কি বিনয় আছে না এখানে ভয় আছে না কি চলতেছে এগুলো বাংলাদেশে কেউ কিছু বলে না কেন বলে না কেন কেউ কিছু কওমি অঙ্গনের বড় বড় আলেমরা রয়েছে কেউ কিছু বলে না কেন বড় বড় পিশাবরা রয়েছে কেউ কিছু বলেন না কেন এই যে আজকে জিকির করতে করতে বাসার আগায় গিয়ে উঠছে মঞ্চ ছিড়ে ফেলতেছে মাইক ফেলে দিচ্ছে বক্তাকে জাপড়ায় ধরতেছে কেউ আবার সুনুও দিতেছে এটা কোথায় পাইলাম কোন ইসলাম এগুলো ইসলামের সৌন্দর্য বাড়াচ্ছে না এগুলো ইসলামের সৌন্দর্যকে জবাই করছে निर्धारण कर खबर दिल सम्भवत আবু মুসা অথবা আবু সাঈদ খুদরি এই দুইজনের একজনকে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন তলব করলেন ওনার কাছে আসার জন্য তো গেলেন গিয়ে দরজার কাছে সালাম দিলেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জবাব নাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জবাব নাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জবাব নাই উনি ফিরে গেলেন পরবর্তীতে আল্লাহ ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে ওনার দেখা হলো বলো কি ব্যাপার তোমাকে তো আমি ডেকেছিলাম তুমি আসলে না কেন বলে আমিরুল মুমিনিন আমি তো গিয়েছিলাম আপনার দরজার কাছে তিনবার সালাম দিয়েছি কিন্তু সালামের কোনো জবাব পাই নাই এই জন্য চলে আসছি কারণ আল্লাহর নবী বলছেন কারো বাড়ির দরজার কাছে গিয়ে কাউকে তলব করতে চাইলে তাকে তিনবার সালাম দিবা যদি সালামের জবাব না আসে তো কি করবা ফিরে যাইবা আল্লাহর নবী বলছে তাই সালামের জবাব ফিরে পাই নাই তাই আমি চলে আসছি এ কথা বলে তো বেচারা ফোর্সে বিপদ 
এইবার ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আর তাকে ধরলেন সাহাবায়ে کرامকে ধরলেন ওনাকে ধরে বললেন যে তুমি যে আল্লাহর নবীর বরাত দিয়ে কথা বলছো নবী কি সত্যি এটা বলছে নবী কি এটা বলছে বলছে আমিনুল মুমিনিন হ্যাঁ এটা নবী বলছে কয় প্রমাণ দাও নবী যে বলছে সেটার প্রমাণ দাও কি বুঝলেন সাহাবীকে তো প্রমাণ দিতে হয় আপনি বুঝলেন যে কি একজন সাহাবী সম্ভবত আবু মুসা অথবা আবি সাইদ খদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আর দুইজনের একজন আবু মুসা আশারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আপনি খেয়াল করেন কত বড় মাপের সাহাবী কত আল্লাহওয়ালা মানুষ আমিরুল মুমিনিনের সামনে বললেন যে আমিরুল মুমিনিন আল্লাহর নবী এটা বলেছে আমিরুল মুমিনিন বলতেছে নবী যে বলছে তার প্রমাণ দাও বেসারা পড়ছে বিপদ এইবার ওই আবু সাইদ খদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলল আমিরুল মুমিনিন হ্যাঁ এই কথা সবাই আমিও পাশে ছিলাম সুবহানাল্লাহ এইবার আমিরুল মুমিন বলছে আচ্ছা ঠিক আছে যাও আর আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা ওয়াজ করতেছি আমার ভাইরা কিতাবে এসেছে কিতাবে বর্ণিত হয়েছে বড় হুজুর বলেছেন ছোট হুজুর বলেছেন আমার পিশাব বলেছেন আকাবাররা বলেছেন মুরব্বিরা বলেছেন ও মুখজুর বলেছেন ঘন্টার পর ঘন্টা ওয়াজ করে মানুষকে কাঁদিয়ে চলে যাচ্ছি একজন মানুষ দাঁড়ি এই কথার বলার সাহস নাই ভাই এটা ফাইছেন কই আবু মুসা আশারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর নবীর সাহাবী আমিরুল মুমিনিন বলতেছেন নবী যে এটা বলছে প্রমাণ দাও কি বুঝলেন ভাই কি বুঝলেন আপনি বুঝলেন তো কি একদিন একজনকে ধরলাম আমাকে নশিন দিতে والله আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি والله والله আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি আমাকে একজন এসে বলল হুজুর দেখেন তো এটা সূরা ইয়াসিন কিনা আমি বললাম যে হ্যাঁ এটা সূরা ইয়াসিন এবার বলল যে দেখেন তো এইখান থেকে এই পর্যন্ত সূরা ইয়াসিন কিনা আমি বললাম যে হ্যাঁ এটা এই পর্যন্ত সূরা ইয়াসিন এরপরে সে এটা ফটোকপি করে নিয়ে আসলো ফটোকপি করে আনার পরে আমি দেখলাম এটা সে ফটোকপি করে নিয়ে আসলো আমি বললাম যে আপনি এটা ফটোকপি করলেন কেন বলল যে হুজুর আমার বোনের বিয়ে হয়েছে অনেক বছর হয়েছে কোনো বাচ্চা কাচ্চা হয় না তা আমি একটা জায়গায় পেয়েছি এই সূরা ইয়াসিনটা তাবিজের ভিতরে বেঁধে যদি আমার বোনের হাতে বা কোমরে বেঁধে দেই তাহলে আমার বোনের বাচ্চা হয়ে যাবে আমি বললাম যে ভাই এটা কই পাইলেন বলে এটা তো কোরআনে আছে আমি চিন্তা করলাম কত বড় কথা বলতেছে কোরআনে আছে এত বড় মাদ্রাসায় পড়ি এত বড় বড় আলেম অনলাইনে এত আলেমদের আলোচনা শুনি কারো মুখে কোনোদিন শুনলাম না এরকম কথা কোরআনে আছে আমি বললাম যে ভাই আপনি কি বলতেছেন কয় না এটা তো কোরআনে আছে আমি বললাম ধ্যান তো দেখি কোন কোরআনে আছে দেখলাম যে হাতের মধ্যে একটা বই বইটা আমাকে দেওয়ার পর দেখলাম ওই বইটার নাম হলো নিয়ামুল কোরআন হের কাছে এটা কি না হের কাছে কি কোরআন ও বলতেছে কোরআনে আছে আমি হাতে নিয়ে দেখলাম যে নিয়ামুল কোরআন চলতেছে তো বাংলাদেশে বই চলতেছে এরকম বহু বই আছে যেগুলো মানুষকে কুফরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে আল্লাহর উপর ভরসা করা থেকে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা থেকে বস্তুর উপরে দুনিয়াবি বস্তুর উপরে তাদেরকে দাইবাত করে দিচ্ছে এরকম বহু কিতাব বাংলাদেশে চলতেছে শুধু চলতেছে না বাজার অনেক গরম বাজার অনেক গরম সব ভুলে যেতে চাই দুনিয়াতে কোনো পরিচয় দরকার নাই উম্মতে মোহাম্মদ হয়ে বাঁচতে চাই আল্লাহর গোলাম হিসেবে মুসলিম হিসেবে বাঁচতে চাই দুনিয়াতে কোনো পরিচয় আমার দরকার নাই কোনো পরিচয় দরকার নাই তবে ধর্ম প্রচার করতে হবে দুইটা মাধ্যমে এক আল্লাহ বলছেন দুই আল্লাহর নবী বলছেন এর বাইরে দুনিয়ার কোন মানুষের বরাত দিয়ে কথা বলা যাবে হ্যাঁ বলতে পারবেন প্রিয় ভাইরা আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু তাকুল্লাহ ওয়া কুনু মাআস সাদিকিন আল্লাহ তাআলা বলছেন এই 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 আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরিন کرامগণ সাহাবায়ে کرامগণ এই এই বুঝেছেন ওনারা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এই কথা বলেছেন এটা বলতে পারবেন কিন্তু আয়াত নাই নবীর কথা নাই আপনি বড় হুজুরের কথাটাকে মনে করতেছেন ইসলাম বড় হুজুর বলেছে বিদায় এইজন্য আপনাকে আমল করতে হবে ইম্পসিবল এটা কোনো সুযোগ নাই 
একটা কথা বললাম শুনেন সবাই শুনেন আল্লাহর হস্তে maaf করবেন ক্ষমা করবেন আমি আপনাকে আহলে হাদিস হতেও বলতেছি না Hanafiও বলতেছি না কোন পরিচয়ের দরকার নাই উম্মতে মুহাম্মদী নবীর উম্মত হয়ে আল্লাহর গোলাম হয়ে মুসলিম হিসেবে আমরা দুনিয়াতে জীবন যাপন করতে চাই আমাদের আলাদা মসজিদের দরকার নাই মাদ্রাসার দরকার নাই যা আছে ওই মাদ্রাসায় থাকব ওই মসজিদে আমরা সালাত পড়ব আলাদা কোনো কিছু দরকার তবে তবে বক্তা যখন ওয়াজ করবে খতিব সাহেব যখন আলোচনা করবে তালিমের বৈঠক চলবে জিকিরের বৈঠক চলবে আপনি শুধু ফলো করবেন ওইখানে যিনি বক্তব্য দিচ্ছেন তিনি আল্লাহ বলেছেন এটা দিয়ে বক্তব্য দেন কিনা নবী বলেছেন এটা দিয়ে বক্তব্য দেয় কিনা এই দুইটা বাক্যের মাধ্যমে যদি বক্তব্য চলে তাহলে সেখানে বসবেন সেখানে যাইবেন কোনো অসুবিধা নাই আর যদি খালি বলে বড় হুজুর বলেছেন ছোট হুজুর বলেছেন পিশাব বলেছেন আকাবেরগণ বলেছেন মুরুব্বিরা বলেছেন বলতে শুনেছি কিতাবে আছে লিখিত আছে বর্ণিত আছে আমি মনে করি সেখানে যাওয়াও ঠিক না যাইবেন ওইখানে থাকেন অন্য কোথাও যাইবেন না খালি দেখেন খতিব সাহেব ইমাম সাহেব বক্তা সাহেব কোরআন থেকে কথা বলে কিনা হাদিস থেকে কথা বলে কিনা বাস এটা পারবেন না ইনশাআল্লাহ এটা পারবেন না ইনশাআল্লাহ দুই নাম্বার এইবার নবীর কথার ভিতরেও কিছু মানুষ ভুল ত্রুটি নবীর নামে বহু কথা চালাইছেন অনেক কথা আছে যেই কথা নবীর নামে মানুষ চালিয়েছেন এরকম বহু কথা আল্লাহর জমিনে চলতেছে এখন এই ক্ষেত্রে আমাদের একটু সচেতনতা অবলম্বন করা লাগবে কিভাবে একটু আমার দিকে তাকান আমার বক্তব্য শেষ পর্যায়ে আমি আসলে ইমাম ভাইয়ের জন্য সময় আজকে ছেড়ে দিব ইমাম ভাই মূল কথা বলবেন ডান দিকে যে জমিটা দেখতে পাচ্ছেন সরকারি পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনজন লোককে বাছাই করে বলল ওই বন্দরে নারায়ণগঞ্জ ওইখানে তোমরা যাও ওইখানে যে মাঠটা আছে এই মাঠের জমিটা সরকারি তবে এইটা এলাকার লোকজন ভোগ করে খাচ্ছে একটু দেখো তো এলাকার লোকজনের কাছে দলিল টলিল আছে কিনা না থাকলে এটা সরকারি আন্ডারে নিয়ে আসো তো সরকারি পক্ষ থেকে তিনজন লোক আসলো এসে বললো এই জমির মালিককে বললো এই জমির মালিক আব্দুর রহমান গড় থেকে বের হলো বের হয়ে বললো স্যার এই জমির মালিক আমি বললো আচ্ছা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পাঠিয়েছেন এই জমিটা সরকার দাবি করছে সরকারের তো এই জমির মালিক যে তুমি তোমার কাছে দলিল আছে এবার বললো যে স্যার দলিল টলিলের দরকার কি এই জমি আমি একশত বছর যাব আমি ভোগ করতেছি বন্দরের সবাই এটা জানে দলিল টলিলের দরকার কি বললো যে আমার দলিল লাগবে সরকার বলছে সরকার দাবি করছে জমিটা সরকারের তো জমি যদি তোমার হয় তো দলিল দাও এবার বেচারা ঘর থেকে গিয়ে দলিল বের করলো বলো স্যার এই নেন আমার কাছে দলিলটা আছে এবার দলিলটা দেওয়ার পরে সরকারের লোকজন দেখলো দলিলটা ঘাটা ঘাটা করে দেখলো যে আসলে এটা তো আসল দলিল না এটা দলিলের মতো এটা দলিলের মতো এটা ভুয়া দলিল এই দলিল ভুয়া দলিল দিয়ে ক্ষমতার দাপটে একশত বছর যাবৎ এই জমিটা অনাভোগ করবো সরকারের লোক বললো যে আব্দুর রহমান সাহেব এই জমি একশত বছর যাবৎ আপনি ভোগ করেছেন এই জমির মালিক আপনি নন কারণ আপনি যে দলিল দিয়েছেন এই দলিলটা আসল দলিল নয় বরং এটা হলো ভুয়া দলিল কি দলিল এবার আব্দুর রহমান সব জমিটা সরকার থেকে রাখতে পারবে সরকার নিয়ে গেল ওই সামনের জমিটা ওই তিনজন লোক বলে এই জমির মালিককে ঘর থেকে আব্দুর রহমানের ভাই আব্দুল্লাহ ঘর থেকে বের হলো বের হয়ে বললো স্যার জমির মালিক আমি বললো সরকার তো বললো জমিটা সরকারের তো তুমি যদি দাবি করো জমিটা তোমার তাহলে দলিল দাও আব্দুল্লাহ বললো দলিল লাগবে কেন ফাট করে খেপে গেছে দলিল লাগবে কেন প্রধানমন্ত্রী দাবি করতেছে এই জমিটা সরকারের জমিটা যদি তোমার হয় তাহলে দলিল দাও আব্দুল্লাহ রাগে তেলে বেগুনে জেলে উঠলো দলিল লাগবে কেন আবার সরকারের লোকজন বললো তোমার কাছে কি দলিল আছে কি নাই এটা বলো 
বলো যে আমার কাছে দলিল টলিল নাই গোটা নারায়ণগঞ্জ জেলার মানুষ জানে 500 বছর যাবত এই জমি আমরা ভোগ করতেছি এর চেয়ে আবার বড় দলিল কি জমি রাখতে পারবে না সরকারের লোকজন নিয়ে যাবে বাম দিকের জমি এই জমির মালিক ঘর থেকে দলিল এনে আব্দুল জলিল সাহেব দিয়ে বলো স্যার নেন দলিল এবার সরকারের লোকজন দেখে হ্যাঁ ঠিক আছে বলে আব্দুল জলিল সাহেব এই জমির মালিক তুমি নাও সরকার যে দাবি করেছিল সরকারের দাবি ঠিক না তোমারটাই ঠিক তোমার দলিল ঠিক আছে এই জমির মালিক তুমি যাও ভোগ করো আমার ভাইরা বুঝার চেষ্টা করো না বুঝার ভান করবেন না এক শত বছর যাবৎ জমি ভোগ করল সরকারি পক্ষ থেকে লোকজন আসার পরে ওই লোকটা দলিল দিল এবার সরকারি লোকজন দেখলো ওই দলিলটা আসল দলিল নয় বরং ওইটা ভুয়া দলিল এক শত বছর ভুয়া দলিল দিয়ে জমি ভোগ করার পরেও এক শত বছর ভুয়া দলিল দিয়ে জমি ভোগ করার পরেও সরকারের কাছ থেকে ওই জমি টিকানো গেল না বরং সরকার তার কাছ থেকে জমিটা একেবারে চিরতরে নিয়ে গেল আবার সামনের জমিটা পাঁচশত বছর যাবৎ জমি ভোগ করল এই গোটা নারায়ণগঞ্জ শহরের মানুষ জানে ওই জমির মালিক আবদুল্লাহ কিন্তু দলিল না থাকার কারণে পাঁচশত জমি পাঁচশত বছর আবদুল্লাহ জমি ভোগ করল তারপর দলিল না থাকার কারণে ওই আবদুল্লাহ তার জমিকে টিকাইতে পারলো আর দশ বছর যাবৎ জমি ভোগ করে বেশি সময় হয় নাই দশ বছর যাবৎ জমি ভোগ করল এই দশ বছরের জমি দলিলের মজবুতির কারণে জমিটা টিকিয়ে ফেললো আমার বন্ধুরা বাংলাদেশে আমরা অনেকেই এখন একশো বছর যাবৎ আমল করতেছি আর ওই আমলের পিছনে কম বেশি সব আমলের কথা বলছি না কিছু কিছু আমল এমন আছে যে ওই আমলের পিছনে যে দলিলগুলো কাজ করতেছে ওই দলিলটা আসলে মূলত দলিল নয় ওই দলিলগুলো হলো ভুয়া দলিল বহু বছর যাবৎ আমল করে আসতেছি দলিল চাইলে দলিল বলে দলিল নাই জোর গলায় বলে বাপ দাদারা ভুল করছে নাকি এটা দলিল এটা কি जमीलो <laughs> गोटा दुनिया मानुषर बरत जदि आल्ला आल्लाल ग्रहण जोग्य पृथ्वी महिला मध्य जगह मानुष नतून आविष्कार करल देखते जत सुंदर हक ना क्यों दुनिया समस्त मानुष कारण नबील करेंल दुनिया समस्त मानुष ग्रहण जो्य 
আমি কি আপনাকে আহলে হাদিস হতে বলেছি না হানাফি সাথে বলেছি না হানাফি হইতে বলছি না কোন কিছুর বিরুদ্ধে বলছি না কারো পক্ষে বলছি না শুধু সতর্ক হতে বলেছি পিশাব একটা আমল শিখিয়ে দিল সিফাত হাসান একটা আমল শিখিয়ে দিল বাড়িতে গিয়ে করা শুরু করলেন একটু দেখলেন না আমলটার পিছনে নবীর কথা আছে কি নাই সিফাত হাসান বললেই করতে হবে বড় হুজুর বললেই করতে হবে পিশাব বললেই করতে হবে মানে আমিলা আমালা লাইসা আলাইহি আমরুনা ফাহুয়া রাদদুন এমন কোন আমল করা যাবে না যেই আমলের পিছনে নবীর কথা নাই নবী সমর্থন নাই নবী করেন নাই সাহাবী کرام করেন নাই এমন কোন আমল করা যাবে করলে আল্লাহ কবুল করবে না আচ্ছা দুইটা বিষয় বললাম ইমাম ভাই আসছে কিনা ওনাকে একটু মঞ্চের দিকে নিয়ে আসুন শেষ কথা ইমাম ভাইকে মঞ্চের দিকে নিয়ে আসেন রাত অনেক হয়ে গেছে শেষ কথা বলে দিচ্ছি আমরা উন্নতে মুহাম্মদী হতে চাই কি হতে চাই সমস্ত দল তল মাযহাব মতবাদ ভুলে গিয়ে আমরা মুসলিম হতে চাই সব বাদ আহলে হাদিস Hanafi Salafi Tablik Jamaat Islam Chormonai সব বাদ সব কি আমরা মুসলিম হতে চাই এবার আমার দিকে তাকান এক নাম্বার নীতিটা বললাম দুই নাম্বার আল্লাহর প্রতি iman আনয়ন করা আগে না আমল আগে আগে iman না আগে আমল আগে iman ईमान आनोयन करार आगे हो प्रत्येक टा मानुषेर पास्ता कस करता होगे कोई टा कोई टा आम्रा तो मने कोरी जाए ईमान आन तारा तारी खाली नमाज़ पो नमाज़ भी जुदी तो करते सीना औरे भालो करते हो भालो मानुष बाल ही तो ही बो किंतु आगे कोई टा कास नंबर वन एक नंबर तागुत शंपोर के आगे तागे ज्ञान और जन करता তাগুত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে আগে সমস্ত তাগুদি শক্তিকে অস্বীকার করতে হবে সমস্ত তাগুদি শক্তিকে আগে বর্জন করতে হবে ঠিক এক নাম্বার কাজ তাগুদি শক্তির অনুসরণ করা যাবে না তাগুদি শক্তিকে আদর্শ হিসেবে মানা যাবে না তাগুদি শক্তিকে অস্বীকার করতে হবে বর্জন করতে হবে এক নাম্বার কাজ এই কাজটা কি শুধু আহলে হাদিস Hanafir না সবার এক তাগুদ অস্বীকার তাগুদ বর্জন দুই সমস্ত শিরকি শক্তি কে অস্বীকার করতে হবে শিরক বর্জন করতে হবে শিরকের সাথে ন্যূনতম কোনো সম্পর্ক রাখা যাবে না দুই তিন কুফুরি সম্পর্কে জানতে হবে কুফুরি থেকে বিরত থাকতে হবে কুফুরির সাথে সম্পর্ক রাখা যাবে না চার নেফাকি সম্পর্কে জানতে হবে মুনাফিক সম্পর্কে জানতে হবে নেফাকির সাথে ন্যূনতম কোনো সম্পর্ক না আকীদাগতভাবে না আমলগতভাবে সম্পর্ক রাখা যাবে না চারটা পাঁচ বেদাতের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখা যাবে না আমি কিন্তু বেদাতের সাথে বলি নাই বেদাতের সাথে বলেছি বেদাত করা যাবে না বেদাতের সাথে সম্পর্ক রাখা যাবে না বেদাতকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না আমি কিন্তু বেদাতের সাথে বলি নাই ব্যক্তির সাথে বলি নাই কর্মের সাথে বলেছি ঠিক তাগুত কর স্বীকার করতে হবে তাগুদের আনুগত্য করা যাবে না তাগুদের সাথে সম্পর্ক রাখা যাবে না তাগুদের আদর্শকে লালন পালন করা যাবে দুই শিরক থেকে দূরে থাকতে হবে তিন কুফুরি থেকে দূরে থাকতে হবে চার নেফাকি থেকে দূরে থাকতে হবে পাঁচ বেদাত থেকে দূরে থাকতে হবে এইবার হলো আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু এইবার ঈমান তাগুদ আছে অন্তরে তাগুদের সাথে আনুগত্য শিরিকও আছে কুফুরিও আছে নেফাকিও আছে বেদাত আছে আপনি এদিকে সারা জীবন যদি কালেমার প্রতি iman এনে পাহাড় পরিমাণ যদি আমল হয়ে যায় কোনো লাভ হবে না আল্লাহর জান্নাত যতই বড় হোক না কেন আল্লাহ যতই দয়াশীল হোক না কেন আল্লাহ যতই ক্ষমাশীল হোক না কেন তাগুদ অন্তরে থাকলে কুফুরি অন্তরে থাকলে শিরিক অন্তরে থাকলে নেফাকি থাকলে বেদাত থাকলে আল্লাহ যতই দয়াশীল হোক না কেন আল্লাহ বলেন আমি জান্নাত দেব আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলছেন আমি জান্নাত দেব না নবী যে উম্মতের নবী নবীর ভিতরে এত দরব কোন উম্মতকে না নিয়ে নবী জান্নাতে যাবে না আল্লাহর নবী বলছেন আতানি আতিন মিন ইন্দি রাব্বি ফখাইয়ারানি বাইন আইয়ুদ খালা নিসা উম্মতিল জান্নাত জিবরাইল আমিন নবীর কাছে আসলেন এসে বলেন নবী আপনাকে দুইটা অপশন দিয়েছেন একটা অপশন হলো দুইটা প্রপোজ করেছেন একটা প্রপোজ হলো আপনার উম্মতের অর্ধেক বিনা হিসেবে জান্নাতি এটা নেবেন আরেকটা কি আপনি উম্মতের জন্য শাফাত করতে পারবেন কোনটা নেবেন নবী বলেন ফাখতার তো শাফা আমি শাফাতকে চুজ করলাম 
নবী সাফাতকে তৌস করলেন উম্মতকে সাফাত করে জান্নাতে নেবেন আল্লাহ সেই ক্ষমতা দিবেন আল্লাহর নবী বলেন ওহিয়া লিমান মাতা লা ইউশরিকু বিল্লাহি শাইয়া তাগুদের শক্তির উপরে বিশ্বাস তাগুদের অনুগত তাগুদের অনুসরণ কুফরির প্রতি বিশ্বাস অন্তরের মধ্যে যদি শিরিক থাকে শিরকের আদর্শ থাকে শিরকের অনুগত থাকে আল্লাহর নবী বলেন আমি উম্মতের জন্য সাফাত করব এই কথা সত্য তবে শিরিককারীর জন্য আমি সাফাত করব क्षमता दीबें तब आल्ला नबीर बक्तव्य हलो सिरिक थे नबी सुपारिश करब करबना एक भद्रलोक सलाद करते शेष दो अवस्था मारा गल एक भद्रलोक सलाते दाड़ान कैरत अवस्था मारा गल रुकु अवस्था मारा गल तहत नाम अवस्था मारा गल तरह रमादान सियाम अवस्था मारा गल कुरान तलात अवस्था मारा गल एक मानुष आलामत भलो ना मंद भलो कि ना भलो जदि अंतरे सिरिक थे कुफरी थे मानिकेमें रसिकता <laughs> मानुषर बरदी कथा बोल बुजाम प्रचार हो आदेश जीवन जीवन जापन कर तोफिक दान कर